Um, about two months beforehand, um, I realised I had the research funds and realised it was going to be a high-risk match, so, so I attended in order to um, see the policing and have a look at the disorder. As Hoelingen expert, has Jeff Pearson veel football geweld meegemaakt. Zoals tijdens het WK 1998 in Marseille. De rellen de afgelopen dagen in dezelfde Zuid-Franse stad waren nog vele malen heftiger. The disorder was just more consistent over a longer period of time. There was certainly more tear gas used, there were more charges by the police, and of course there was disorder in the stadium, which there hadn't been in 1998. Dagenlang vochten Russische en Engelse fans in de straten van Marseille. Bij de ernstige botsingen zijn 35 gewonden gevallen. Pearson vindt dat de Franse politie fout heeft gemaakt. The French police just used an outdated strategy of crowd management. So instead of interacting with the fans, uh, communicating with the fans, setting tolerance limits and arresting when individuals committed crimes, instead they stood off and then indiscriminately fired tear gas into the crowd. And that escalated the situation and that turned small instances of disorder and violence into large full-scale crowd riots. Korpot heeft jarenlang als assistentcoach gewerkt bij de Russische club Zenit Sint Petersburg. In 2008 won hij met Zenit de UEFA Cup. Dit is een foto op het Kremlin gemaakt. Dat is een hele bijzondere foto waar eigenlijk niemand komt, alleen de, de regeringsleiders. En dat was de aanleiding van onze overwinning voor de UEFA Cup tegen Glasgow Rangers. En ja, er zijn wat bekende mensen die erop staan. De dikke advocaat uiteraard, die staat daar. De president, toenmalig president Medvedev. En ik zat zelf ergens achterin. Ik ben bescheiden, dus ik blijf me een beetje achterin staan. In Rusland zijn regelmatig rellen tussen rivaliserende clubs als Zenit, Spartak Moskou en CSKA aan Moskou. Daarom is leger en politie vaak in grote getalen aanwezig bij risicowedstrijden. Nou, buiten staan zie je echt een heel leger van, uh, van militairen. Och, echt ongelooflijk veel. En dan praat ik misschien wel over duizend, tweeduizend man. En in de zaal zie je ook een heel leger en die beschermen dus die uitvakken uh, heel erg uh, goed. Dus daar kan niemand bij komen. Zij kunnen er niet uit en de anderen kunnen er niet bij komen. Dus dat is gewoon uh, ja, eigenlijk heel goed georganiseerd. Honderden soldaten of niet? Ja, honderden soldaten, ja. En daar ging het nou precies mis zaterdag in Marseille. Russische huwelijk een slaagde erin om na de wedstrijd in het Engelse vak te komen. The biggest mistake was not enforcing um, segregation properly between the neutral section and the Russian section. It was quite clear there was a risk in the Russian section from a small minority of ultras and you had to protect the fans that were in the neutral sections next to them. The Russian hooligans, what for people are they? Yeah, they are, for me, they are very well organized fight machines. They do karate, taekwondo, kickboxing. And they go only to the clock. So, yeah, they are very dangerous people. De Engelse onderzoeker Jeff Pearson schat dat er zo'n 150 Russische hooligans betrokken waren bij de rellen in Marseille. Aangevoerd door zo'n 30 radicale leiders. The violence by the Russian hooligan group was planned. They had organized that in advance. And these were attacks by one highly organized violent group upon normal football supporters who, who didn't want to fight. Maar dit is gepland. Dat kan niet anders, want uh, als het onderscheid niet allemaal met zwarte shirts lopen, dat, uh, dat hebben ze bewust gedaan. Ze waren zeer goed georganiseerd in een groep. Hè. Ze herkenden elkaar ook gelijk en ze wisten ook precies waar ze naartoe moesten. Dus dat hebben ze wel heel goed voorbereid. De grote vraag is natuurlijk waarom de Franse politie niet op de hoogte was dat de Russische harde kern zich ophield in Marseille. Presumably they weren't informed about this group by the, the Russian authorities. There will presumably be a Russian police delegation and either that information wasn't passed on or the Russian police didn't realise that this group was there. But either way there's been a big breakdown in terms of both intelligence and communication. Later deze week zijn er opnieuw risicowedstrijden. De Russen en de Engelse voetballen allebei in Noord-Frankrijk. In Lille en Lens, twee steden niet ver van elkaar. Om nieuwe rellen te voorkomen moet de politie snel de leiders oppakken van de Russische radicale hooligans. Well, they have to identify the, the leaders of this, of this firm. And there's probably about 30 of them, we think. 
uh, they need to be identified, they need to be arrested, and they need to be taken out of the crowd situation in Lille. Otherwise, we fear that there will be more attacks upon both English and Welsh fans in Lille. And um, obviously that, bearing in mind the current high tensions, is likely to lead to wider disorder again. Inmiddels zijn er wel twee Britse voetbalfans veroordeeld voor een rol bij de rally in Marseille.